，是你逼我的。两年前你杀我满门，我怎么可能原谅你？你知道了？对，所有的一切，所以我不可能原谅你。可无法接受，我怀着你的孩子。我的孩子为什么不告诉我？让我全家堵我胎儿，他放下我继续爱你。这辈子我们就这样吧，下辈子也不要再见。了。怎么样了？万幸，子弹只是射中肩胛骨下方，好在离心脏还有一些距离，已经取出来了。脱离危险了吗？我开点药。你一定要看着他喝下去，晚上可能会发烧，别让伤口发炎，看能不能熬过今晚吧。好，辛苦了。嗯，请。好。我是不是要死了？没有我的允许，阎王都不敢收你。那看来我就算死了，也是下地狱了。先把药喝了。你故意的吧？杜军就是这样对待自己的救命恩人的吗？让开！督军吩咐过，谁也不能打扰如梦姑娘养伤。你，周小姐，请回吧军这是彻底放我自由了。你觉得可能吗？一颗子弹换一个脚镣，我这代价是不是有点太大了？觉得亏？那你想换点什么？虽然我是你的救命恩人，但我也不敢跟督军讨价还价。就是我有点饿了，饿了。嗯。来，吃点饭。我手抬不起来。好的。这样好点了，还可以吧。
那你跟你喝。就是我的贴身丫鬟，只需听我一个人的命令。这粗使丫鬟和贴身丫鬟的待遇差距够大的呀！以后这就是你的房间，还差什么？我再差人去买。当你是个丫鬟，不知道的还以为红叶哥请了尊菩萨在这供着。呼吸新鲜空气，有助于身体健康。你什么时候这么柔弱了？你分明就是借着这个勾引红叶哥。你给我起来！住手！红叶哥，你看他哪有一个当丫鬟的样？是我让他在这里，很痛吗？没事，就是有点冷。我要是有周小姐这件狐皮大裳，应该很暖和吧？你给我，红叶哥。他这是在装。罢了罢了，风寒咳嗽而已，总比不上中枪疼吧？给我。